Hola gente de YouTube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Chapter 2, parte 2. Ven. Después de que te noqueaste, la policía vino y arrestó al tipo. Me corté cuando me tropecé y tengo los ojos rojos porque me entró polvo en la nariz, estornudé demasiado fuerte y me rompí un par de vasos sanguíneos. Los médicos casi se caen cuando lo escucharon contar la historia de esa manera y Gwen sospechó por decirlo menos. Gwen. Entonces, ¿me estás diciendo que se acaba de entregar? Ven, bueno, no se resistió, si eso es lo que quieres decir. Médicos. Eso es porque no pudo. Gwen, ¿por qué haría eso? Ven, no sé, tal vez algo se le subió a la cabeza. Tenía una sonrisa inocente y cuando los médicos vieron esto, sintieron un escalofrío. Después de un tiempo, Max había terminado de responder todas las preguntas y le dijeron que podían irse después de dar su información de contacto. Max llegó frente a sus dos nietos y les mostró una cálida sonrisa. Max, bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos? Justo cuando dijo eso, el gerente del centro comercial se acercó a los tres. Gerente. Espere un momento. Nos gustaría darle esta tarjeta de regalo con un 20% de descuento de uso ilimitado como agradecimiento y disculpa. Luego adelantó la mano, que sostenía la tarjeta de regalo. Max. Oh, no, no es necesario. Gerente, insistimos. Fue por ustedes que atraparon al hombre, y ustedes son los que resultaron heridos. Luego le entregó la tarjeta de Ben y se fue antes de que Max pudiera negarse. Gwen se confundió cuando escuchó que fue gracias a ellos que el hombre fue arrestado. Gwen. ¿Qué quiere decir? Pensé que dijiste que la policía fue quien lo atrapó. Ben, no tilde solo dije que no se resistió. Esto solo confundió más a Gwen y Max no pudo evitar suspirar. Ben. De todos modos, ¿por qué no nos vamos? Luego se levantó de su asiento y se arrodilló frente a Gwen de espaldas a ella. Gwen, ¿qué estás haciendo? Ven. Te voy a dar un transporte a cuestas. ¿O prefieres un transporte de princesa? Gwen. De ninguna manera preferiría eso. Sería tan vergonzoso que me vieran así. Ven, demasiado tarde. Ella decidió subirse a su espalda al final. Comenzaron a dirigirse al Rusbuquet. Ven, Gabriel, ¿hay algo que pueda comprar que la haga sanar más rápido y sin cicatrices? Gabriel. Hay, 20% de aumento de regeneración aumentará su tasa de curación en un 20% hasta que esté completamente curada y no deje ninguna marca. Esto será lo mejor para evitar sospechas y cuesta 750 SP. Ven, está bien, compra dos de ellos, usa uno para mí y el otro para Gwen. Gabriel, listo. También completaste una misión que no aceptaste, por lo que solo obtendrás la mitad de las recompensas. 100 SP y 50 XP recibidos mientras tanto, Gwen, que estaba en la espalda de Ben, sintió que algo cálido fluía a través de ella y comenzó a sentirse más relajada, mientras que la cabeza también le dolía menos. No pudo evitar acariciar un poco la espalda de Ben. Ben se sintió muy feliz cuando Gwen lo acarició. Era una señal de que ella se estaba calentando más con él. No mostró su felicidad y siguió caminando normalmente. Los tres llegaron al Rusbuquet bastante rápido. Ben caminó directo a la cama para que Gwen pudiera descansar, pero a pesar de eso, ella no se bajó ni la soltó. Ben. Gwen, ya regresamos. Deberías descansar un poco en la cama. Cuando lo escuchó, Gwen se dio cuenta de lo que había estado haciendo y se sonrojó. Gwen, gracias. Rápidamente lo soltó, aunque se sintió triste cuando lo hizo, pero todavía estaba en la cama. Max luego se acercó a Ben. Max. Ben, ¿por qué no te sientas al frente un rato? Ben, claro, abuelo. Ben sabía que era más una orden que una oferta. Ambos fueron al frente y se sentaron. Max no habló y en su lugar comenzó a conducir por un rato, esperando cuando pensó que Gwen se habría quedado dormida. Pasó casi media hora antes de que sintiera que era tiempo suficiente, y luego comenzó a interrogar a Ben con un tono serio. Max, ¿qué fue eso allá atrás? Ben, estaba enojado. Max, pude ver eso y entiendo por qué. Sin embargo, esa no fue una reacción normal de ira. 
sin mencionar esa fuerza absurda. Ben, yo, eh, realmente no sé cómo explicarlo, Ben estaba dudando ya que en realidad no tenía una respuesta y se lo estaba preguntando a sí mismo. Afortunadamente, Gabriel acudió en su ayuda. Gabriel. La razón de la inestabilidad mental de Ost se debe a que recientemente habitaste el recipiente que anteriormente, en su mayor parte, no tenía emociones. Y en cuanto a tu aumento de fuerza, se debió a tu nueva habilidad única. Ben, ¿qué es una habilidad única? Gabriel. La habilidad ira, se obtuvo cuando tu ira superó un cierto umbral. Habilidad única, ira eres más fuerte cuando estás enfadado. Aumenta tu fuerza hasta cinco veces, pero hay riesgos de perder el control. Cuando pierdes el control, naturalmente no te detendrás hasta que tus enemigos estén muertos Gabriel. Previamente mostraste un aumento de tres veces. Esta habilidad es similar a una habilidad pasiva y se activará sola cuando estés enojado hasta cierto punto. Las habilidades únicas no tienen niveles. Solo se activará cuando pelees o alguien es designado como un enemigo en la mente de Host. Ven, ¿es posible suprimirlo yo mismo? ¿Para que no pierda el control accidentalmente? Gabriel, sí, pero será necesario que tengas el control total de tus emociones. No hace falta decir que no será fácil. Todo esto era mucho para decir, pero solo tomó unos segundos en su cabeza, lo cual es una suerte considerando que Max todavía esperaba su respuesta. Max, ¿qué pasa? Si sabes algo, deberías decírmelo. Max lo miraba por el rabillo del ojo, su preocupación era clara, pero sin perder nada de la severidad. Con su situación aclarada gracias a la ayuda de Gabriel, a Ben se le ocurrió algo que decirle a Max. Ben, bueno, no estoy del todo seguro, pero creo que es gracias a lo que hizo el reloj. Max, ¿qué quieres decir? Ben, bueno, desde que me arregló y comencé a sentir todas mis emociones, esta es la primera vez que me enojo. Además, fue porque vi a una persona que amo lastimada. Estaba mirando hacia abajo y agarrándose los pantalones. Esto se debía a que estaba nervioso y realmente esperaba que Max creyera su respuesta, técnicamente era cierto después de todo. Pero, desde el punto de vista de Max, se trataba de un niño que estaba preocupado por algo que no entendía, lo que lo hacía sentir simpatía por su nieto confundido. Max. MMM, ya veo. El tono y la expresión de Max se suavizaron considerablemente. Max, pero, eso no explica tu fuerza. Ven. Creo que también fue por el reloj. Levantó el brazo para que Max lo viera. Ven. Cuando me enojaba, se sentía como cuando me convierto en un extraterrestre. Max se puso pensativo y comenzó a formular diferentes posibilidades. Max. Es posible que el reloj reaccione e incluso amplifique las emociones del usuario. Hubo un silencio entre los dos por un momento. Max, pero aún así, podrías haber matado a ese hombre. Ven. Lo sé, trataré de mantener un mejor control sobre mí mismo. Estoy seguro de que solo necesito tiempo para adaptarme. Como si realmente me importara, Max, está bien, bien, Max luego suspiró y continuó conduciendo en silencio, mientras Ben miraba hacia adelante sintiéndose aliviado. Habilidad de actuación adquirida Ben. Siento que lo usaré mucho, mientras tanto, Gwen, quien Max y Ben pensaron que estaba durmiendo, en realidad estaba despierta y escuchando su conversación. Estaba bastante confundida acerca de lo que había sucedido, pero se dio cuenta de que Ben hizo algo. Cuando lo escuchó decir que ella era algo de lo que él amaba, se puso roja brillante. Luego comenzó a pensar en cuando estaba sobre su espalda y en lo cómodo que era. Luego tuvo otros pensamientos típicos que uno tiene cuando se enamora de alguien a una edad temprana. Eventualmente, en realidad se quedó dormida debido a que la fatiga la alcanzó. Ben seguía sentado al frente con Max, en silencio. Sin embargo, estaba hablando con Gabriel. Ben, oye, Gabriel, ¿hay una mejor manera de controlar mis emociones? Gabriel. El anfitrión siempre puede meditar y comenzar a practicar la manipulación de maná con el manual que recibiste. Ben, me olvidé por completo de eso, un, Gabriel. Gabriel, sí, anfitrión. Ben, bueno, es solo, ¿por qué sigues llamándome anfitrión? Quiero decir, no es realmente un problema, es solo que se siente incómodo. Gabriel, ¿te gustaría que hablara de una manera menos formal? Ven, si no te importa. Gabriel, está bien entonces. Ven, gracias. Apóstrofo Ven luego comenzó a leer el manual de manipulación de Mara. 
Afortunadamente, pudo leerlo desde el sistema y no tuvo que sacar un libro de la nada. Después de leerlo, comenzó el proceso inicial de encontrar su núcleo y mover el mana dentro de él. Encontrar el núcleo fue fácil, tenía casi 20 veces más que un humano promedio talentoso, pero sin entrenamiento. Mover las malditas cosas era la parte difícil. Si fuera una nodita sería fácil, pero eso tuvo que esperar hasta que tuviera el nivel 10. El mero hecho de que Charmcaster fuera tan bueno a su edad es una prueba de lo genial que es, dado que tenía a Ex allí para guiarla, pero aún así. Y luego está Gwen, ella es solo una cuarta parte de Anodita, pero a la edad de 10 años podía hacer básicamente cualquier magia inmediatamente después de tener en sus manos un maldito libro de hechizos. ¿Qué pasó con Mana Manipulation allí, eh? Deshaciéndose de pensamientos inútiles, continuó con sus intentos de mover su mana. Cuatro horas después, 16, 00, 17, 00, ven, ni siquiera se ha movido, no puedo comprar una habilidad para esto. Gabriel, sí, puedes. Cuesta 100, 000 SP. Ven, sí, no. No está sucediendo Gabriel, eso pensé. Vuelve a la meditación que vas. Ven, jaja, y así. Volvió a meditar. Eran las 18 cuando decidió parar. Gwen estaba despierta de nuevo y Max había dejado de conducir. Ben salió mientras se estiraba y vio a Gwen sentada en el banco que estaba preparado. Aparentemente estaban al lado de la carretera en un pequeño claro con árboles alrededor. Gwen estaba observando mientras Max preparaba un poco más de su extraña comida. Ben, hola Gwen, ¿te sientes mejor? Gwen, sí. ¿Qué te pasó? Él la miró confundido. Gwen, tratamos de decirte que nos habíamos detenido, pero no te despertaste sin importar qué. Se rascó la nuca. Ven, jaja, lo siento. Ni siquiera me di cuenta. Gwen, eras como una estatua o algo así. Si no te hubiéramos visto respirar, habríamos pensado que estabas muerta. Ella lo miraba con un puchero. Ven, jaja, lamento haberte preocupado. Gwen se sonrojó y giró la cabeza hacia un lado. Gwen. ¿Quién dijo que estaba preocupado por ti? Dofus. Ben se rió de su actitud tsundere. Max luego se acercó con platos de algún tipo de insectos. Max, alimentos listos, disfrútalos. Ben y Gwen se miraron y tragaron saliva con miedo. Ben barra Gwen, g gracias. Ninguno de los dos se atrevía a comérselo y simplemente tiraba una parte cuando Max no estaba mirando. Max. Entonces, ¿ustedes dos terminaron? Ven, sí, oye abuelo, ¿qué tal si yo cocino a partir de ahora? Max lo miró, confundido. Ven, quiero decir, es solo que ya haces mucho. Luego le dio un codazo a Gwen para que la acompañara, lo cual hizo. Gwen, cierto. Sí, y luego tendrías más tiempo para relajarte. Max comenzó a pensar en la proposición. Ven, ¿qué tal esto? Mañana iremos a comprar algo de comida, ¿verdad? Entonces, ¿lo compraré y prepararé algo para la cena? Ben tenía un sudor nervioso en este punto. Max, HMM, está bien, ¿por qué no? Después de eso, entró en el rusbuquet con su sonrisa habitual, mientras sus dos nietos suspiraban aliviados. Durante las próximas horas, todos pasaron un tiempo haciendo cosas diferentes y luego se fueron a la cama. A la mañana siguiente, Ben se despertó a las 6 a mí y comenzó a preparar un buen desayuno a la antigua. Huevos, tocino, tostadas y un vaso de jugo de naranja. Desprecio los frijoles horneados. Fue una suerte que Max lo tuviera todo. Aunque hace que Ben se pregunte por qué Max hace todas esas cosas raras. Después de hacer toda la comida, puso la mesa. Gwen ya había sido despertada por el olor y Max se levantó incluso antes que Ben. Todos se sentaron y cavaron. Unos minutos más tarde y habían terminado, así que Ben limpió la mesa. Gwen, eso fue genial. Max, gracias por eso, Ben. Ben, no hay problema. No era un gran chef de ninguna manera, pero aún así era bueno. Después de eso, Max se levantó y salió a hacer ejercicio para digerir la comida. Gwen se quedó donde estaba, sentada con una expresión satisfecha. Ben limpió un poco mientras tarareaba para sí mismo. Después de terminar su limpieza, fue al baño para refrescarse y cambiarse de ropa. Primero se lavó la cara y luego se desvistió. Luego, clasificó los artículos que había escaneado previamente con el Omnitrix. La ropa que eligió fue...
una camiseta de manga larga, una chaqueta sin mangas roja y negra, jeans negros con un cinturón rojo y un par de botas resistentes y cómodas que lleguen justo por encima del tobillo. Se miró en el espejo y estaba bastante complacido. Tenía una singularidad elegante sobre él. Se miró por última vez en el espejo, se subió las mangas justo debajo del codo y luego salió. Gwen seguía en la mesa, viendo pasar las nubes. Cuando Ben salió del baño, se quedó atónita. Él sonrió al ver su expresión. Ben, ¿qué te parece? Bien. Ella asintió. Gwen, sí, pero espera, ¿cómo conseguiste esa ropa? Levantó el brazo izquierdo. Ben, el reloj puede sintetizar ropa. Su boca quedó abierta por un momento antes de hablar. Gwen. Eso no es justo. Ben. Hace otras cosas, pero no vale la pena mencionarlas. En ese momento, entró Max. Max, buena ropa Ben, te queda bien. Ben, gracias, abuelo. Max. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos? Podemos mirar alrededor de DC y luego hacer las compras. Ben barra Gwen, está bien. Max. Bien. Solo debería tomar otra hora llegar allí. Con eso, Max fue y encendió el motor, y se fueron. Como tenía tiempo libre, Ben decidió hacer algo que olvidó hacer ayer. Fue a buscar las cosas que consiguió en la tienda de electrónica, junto con algunas otras cosas que tomó de los drones de Vilgax. Vertió todo sobre la mesa, sorprendiendo a Gwen. Gwen, vaya. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué tienes todas estas cosas? Ben. No mucho, solo un pequeño proyecto. De todos modos, ¿cómo se siente tu cabeza? Gwen. Se siente mucho mejor. Solo un rasguño y un moretón, de hecho, es un poco raro. Ben. Supongo que te curas un poco más rápido que la mayoría. Gwen. Sí, supongo, estaba claramente confundida, pero decidió no pensar en eso. Durante la charla, Ben estaba desarmando los teléfonos y separando algunas partes. Una vez que terminó, Ben comenzó a mirar a través del Omnitrix. Gwen. Oye, ¿qué estás haciendo? Antes de que terminara, hubo un destello rojo y luego vio una rana gris como un extraterrestre. Gwen, ¿qué es eso? Ben, un extraterrestre extremadamente inteligente. Con una breve respuesta, comenzó a clasificar la pieza sobre la mesa y escribió instrucciones simples. Cuando terminó, tocó el Omnitrix en su espalda y se convirtió en un extraterrestre de dos metros de altura con la espalda negra, el pecho blanco y una extraña mezcla de verde y rojo en la red del circuito por todas partes. Ahora estaba confundido por dos razones. Uno, ¿por qué el Omnitrix era tan grande y estaba ubicado en la parte posterior de Grey Mater? Nanomech no es así. Dos, ¿por qué diablos se ve como una mezcla de malware y un mecamorfo galvánico normal? Podría ocuparse a otras cuestiones más tarde. Gwen, ¿y este? Ven, mejor ver. Luego se fusionó con todas las partes en la mesa. Unos momentos después, salió de todo y dejó dos teléfonos. No los teléfonos que existían en 2005, sino las pantallas táctiles de 2020. Pero estos eran mucho mejores, ya que se mezclaron con tecnología alienígena, diseñados por un galván y producidos por un galvanic mechamorp. Ben se volvió humano. Los recogió a ambos y le arrojó uno a Gwen. Gwen, ¿qué pasa? Ben, un teléfono. Gwen. Nunca había visto teléfonos como este. Ben. Por supuesto que no. Estos fueron actualizados. Gwen. ¿No destacaría esto? Ben. Debería estar bien, pero trata de no alardear por un tiempo. Planeaba enviar planos de diferentes tecnologías a algunas de las principales empresas después de las vacaciones de verano. Esto debería acelerar algunas cosas. Sin embargo, no se lo iba a dar gratis si no serían tan buenos como los que él hizo. Gwen, entonces, ¿qué puede hacer? Ven. Acceso gratuito y limitado a Internet, no se puede rastrear ni piratear según los estándares de la Tierra, supercomputadora portátil, batería que dura casi un mes y funciona con energía solar. Gwen, guau. Ven. Genial, ¿verdad? Puedes ver programas de televisión y películas. Gwen, increíble. Gracias Ben. Ella saltó y lo abrazó. Ben, no hay problema. Él se rió entre dientes mientras le acariciaba la cabeza. Gwen rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho y de lo que él estaba haciendo, inmediatamente lo soltó mientras se sonrojaba. 
Ambos se sentaron, Gwen estaba jugando con su teléfono y Ben miró un par de misiones. Misiones, un villano menor, golpea a Nimo cuando aparezca. Recompensa, 250 XP, 100 SP y 1 AP. Fallo, menos 1000 SP. Chef Terus Buquet. Convence al abuelo Max para que te deje estar a cargo de la cocina preparándole una buena comida. Recompensa, habilidad de cocina LV, 3 y 100 XP. Fracaso, tienes que comer la comida de Max. Ben se rió de la última misión y luego aceptó ambas. Luego cerró los ojos y se relajó durante la siguiente hora más o menos. Estado, nombre, Ben nivel, 3, 50, 250, título, portador del Omnitrix Estado, saludable MP, 440 fuerza, 12 fin, 12 ingreso bruto bruto, 12 CH, 12 int, 22 look, 666 app, 12 SP1, 000, 200 habilidades primarias. CQCLV, 5, puntería LV, 5, sentido del peligro LV, 3 habilidades secundarias. Dibujo LV, 3, Matemáticas LV, 3, Escritura LV, 3, Correr LV, 5, Conducir LV, 4, Ingeniería LV, 3, Cocinar LV, 2, Programación LV, 2 Habilidad Única. Ir a fin del Chapter 2, Parte 2.